开会了，开会了啊！中国的两会开幕了啊！三月四号，全国政协开幕；三月五号，全国人大开幕啊！这是中国人民政治生活中间一年中间最大的一件事情。每次两会开幕的时候啊，人民日报、新华社都会这么讲。那至于是不是呢？那我们也不知道啊。两会的新闻有一个特点呢、啊，就是两会本身的新闻呢、啊、很难成为新闻，因为都是事先写好的剧本嘛。反对的有没有？没有。没有，没有，没有通过。大家彼此都心照不宣，事先有什么结果，你还没表决，我们都知道了。但是关于两会的新闻呢，常常会成为新闻，比如说谁投票的时候表情啊，或者说谁又被嫁出去了等等啊。这些就成为两会中间中外媒体关注的热点，有的时候也会成为大新闻啊。今天也不例外，在全国人大召开的前一天，也就是三月四号啊，全国人大的新闻发言人叫娄勤俭，他召开新闻发布会，回答关于今年全国人大召开的一些程序性问题。在这次新闻发布会上，就爆出了一个大新闻。我是中新社中新网记者。今年十四四届全国人大二次会议闭幕后，是否邀请国务院总理出席记者会，并回答中外记者提问？谢谢。统筹考虑以上安排。今年十四届全国人大二次会议闭幕后，不举行总理记者会。如无特殊情况，本届全国人大后几年已不再举行总理记者会。要说啊，这个中新社的记者提问呢，其实有点蹊跷。你想想，每年两会结束之后，总理都要召开新闻发布会，这个惯例已经有三十多年了。那么，为什么今年的这个新闻发布会之前啊，这个中新社的记者要问这么一个问题呢？要问总理啊，还会不会召开新闻发布会呢？而且他的提问呢，这个娄勤俭同志呢，他们两个人配合的又珠联璧合。好像是这个中新社的记者提前就已经知道了，李强总理在今年的两会结束之后就不会召开新闻发布会了，所以你说巧不巧？嘿嘿，一看啊，这就是事先安排好的吧？肯定是，呃，娄勤俭同志事先就告诉了中新社的记者，今年两会啊结束之后，李强总理啊不会召开新闻发布会了。但是呢，我又不好意思说，你看你们来问一下，我来回答，是吧？所以呢，就有了这样的一个新闻啊。应该说，这个新闻爆出来之后，立刻在国内外引起了一个巨大的反响。不过，我这话得修正一下，我说的这个国内外引起巨大反响啊，国内这一块啊，要分成两部分。首先是国内的一般老百姓，只要关心时政新闻的人，都会有巨大的反响，因为毕竟每年啊，这两会结束之后的总理新闻发布会啊，很多人都关心，都想看，收视率非常高啊。结果呢，这不搞了，那不搞是因为什么原因呢？大家心里头打鼓。所以呢，肯定这是有个巨大的反响，但是呢，你在舆论上你看不出来。我就观察了一下新浪微博啊，也包括啊今日头条啊，发表这个新闻的这个帖子啊，几乎下面都没有评论，通通没有，全是零。然后转发这个地方连意见都没有，全是转发转发转发。那么是什么？所有的评论和转发通通被管制起来了。现在如果你要在新浪微博上搜，搜这个总理新闻发布会取消。按照法律规定，已经不予显示了。同时啊，网易啊，前两年曾经做过一篇文章，叫《总理记者招待会的前世今生》，就在这个新闻发布会之后不久啊，就被删除了。因为那个文章里头啊，回顾了国务院总理啊召开新闻发布会的历史，还讲到这个政府公开啊、透明啊等等啊这些内容，通通就在这个过程中间中枪落马了，也被删除了。但是在外电部分呢，确实关注非常大。你想想，中国的总理记者招待会啊，有两个特点。第一个特点呢，就是说它是外媒记者啊，一年一度几乎是唯一的一个跟中国国务院总理打交道的机会。因为你中国的这些国务院的总理啊，平时也不跟外国记者随便搞这种采访啊、新闻发布会啊，唯一的一个机会就是这个两会结束之后有这么一次记者。这个招待会，而且在这个记者招待会过程中间，外媒的记者往往会分配到提问的机会，所以说啊，非常宝贵啊，这是一点啊。第二点呢
，就是这个总理的记者招待会啊，常常呢也是一个这个问题的晴雨表吧。他回答的一些问题呢，哎，也会大家是理解中国社会的一个非常重要的窗口。所以你想想，他不搞了，而且他过去已经搞了三十年了，今年突然中断了，那外电就开始纷纷猜测到底是什么原因。果不其然，在三月五号这一天啊。外交部新闻发言人毛宁在回答外国记者提问的时候，法新社记者马上就这个问题进行了提问。关于十四届全国人大二次会议的新闻安排，今天上午呢，大会的发言人已经介绍了有关情况，我没有更多需要补充的信息。两会期间，大会的各次会议都会对中外媒体开放。嗯、呃，开幕会上，李强总理将代表国务院向十四届全国人大二次会议做政府工作报告。呃，除了今天上午举行的人大的新闻发布会之外，大会还将组织记者会、代表通道、部长通道、代表团开放团组等形式多样的采访活动，充分的发布信息。两会的新闻中心也将秉持开放透明的精神，为中外记者提供新闻服务。显然，毛宁是。不敢做私自的任何的解读啊。那么，总理记者招待会为什么要取消呢？这次啊，其实娄勤俭啊在回答的时候啊，大致回答了三个方面的原因啊。第一个方面的原因呢，他说啊，十四届全国人大一次会议闭幕后，李强同志在回答中外记者提问时，围绕全面贯彻落实党的二十大精神。和党中央决策部署，就媒体和社会普遍关心的经济社会发展重点问题，以及政府自身建设，做了深入阐述，以明确整个任期的工作思路。他说：“这个记记一把把五年的事情都说清楚了，就是这个意思啊。这个理由啊，肯定是不太成立。你想想，我们的政府工作报告都是针对这一年的工作的。”李强去年的政府工作报告，他要做的话，他也不可能把未来五年的情况全都说清楚吗？如果他说清楚了，那不就说明什么呢？说明我们过去的那三十年来，那总理每年都搞的新闻发布会，都是多余的，你搞一次就可以了吗？那你其他四次为什么要搞呢？那是不是多余呢？所以，李强总理去年就说清楚了，未来几年都不用搞了，这个理由肯定是不成立。这是第一点，第二点。明天，十四届全国人大二次会议就要开幕了。李强总理将做政府工作报告。国家发展改革委、财政部受国务院委托，将向大会书面提交计划报告和预算报告。应该说，社会的主要关切，在上述三个报告中。都有具体的回应。这三个报告经大会通过后，将向社会公布，媒体和公众都能很方便地了解相关内容。这个理由成立不成立？那我觉得也不成立，因为这三份报告你每年的两会不都有吗？你哪个两会里头政府总理不做政府工作报告啊？发改委不做这个计划报告啊？财政部不做预算报告啊？都有啊，那为什么过去的总理还要出来接受记者采访呢？那你如果这个理由成立的话，那是不是过去三十多年，共产党的总理接受媒体的采访都是多余的呀？如果要是他这个逻辑成立，是不是会得出这样的一个结论呢？那温家宝还有那个什么朱镕基，通通都是多余的。这过去三十多年来一直多余，一直到本届政府的时候才拨乱反正，能得出这个结论吗？恐怕不行吧。这是第二个方面，第三个方面，大会新闻中心将增加部长记者会和部长通道的场次和出席人数，邀请国务院有关部门的主要负责同志就外交、经济、民生等主题回答中外记者提问，权威解读。有关政策措施，对社会关注问题做深入解读和说明。此外，还将举行代表团开放团组活动，办好代表通道等，为
中外记者提供更多的采访机会。哎，那意思就是说，哎，让你们记者还会有采访的机会。但是我估计啊，他说完这句话啊，这外交部长王毅啊，我估计得心里哆嗦。为什么呢？你想，去年秦刚啊，就作为这个外交部长啊，他不就是搞了一个新闻发布会吗？我知道今天肯定要问到台湾问题，所以我特地带来了一本《中华人民共和国宪法》。所以回答你的问题，我首先引用《中华人民共和国宪法》序言里的两句话。结果这新闻发布会没几天，结果呢人就消失了，人间蒸发了，到现在还活不见人，死不见尸，对吧？那你想想，今年总理都不出来了，你外交部长出来就成了级别最高的官员，那这是凶兆啊，是不是啊？那去年那个秦刚他拿一个宪法出来，都没保住自己的这个职务啊啊！那你现在你要是在这种情况下，外交部长出来，肯定很多外媒的记者会把那些问总理的问题问你现在的外交部长，那你要是稍微有点闪失，那肯定搞不好也要步秦刚的后辙呀、啊。所以啊，现在的这个几个理由都不成立，而且他还说了另外一个理由，说今年的两会啊要勤俭办两会，楼勤俭同志强调要勤俭办两会。为什么要勤俭办两会呢？你看疫情结束了嘛，现在大家过紧日子嘛，我估计是这样一个理由啊。而且从会期上你也可以看出来，今年的两会啊，会期只有七天。要知道历史上。就是这个全国人大最长的时候搞过十四天，但今年只有七天。这七天意味着什么呢？七天就意味着跟疫情期间的三年持平了，比去年的九天还要短。那这就是所谓的勤俭办两会啊。但我就在想，这勤俭办两会是不是好像这个理由也不太充分呢？啊，你想想，你总理搞一个记者招待会能花多少钱？无非就是花总理一点精力嘛，现场喝点茶水，配个翻译。然后呢，全国人大就是在那个人民大会堂租一个会场，满打满算，我觉得一场新闻发布会有个五十万够了。那你想想，你要省这五十万，那你失去了什么？失去了一个总理跟人民群众接触的窗口，跟这个中外媒体啊，这个打交道的一个机会，那这损失就大了，是吧？要我说，你要真要是勤俭办两会啊，现在这七天都有点多，为啥呢？你全谁都知道，这全国人大就是个橡皮图章，对不对？你就来把这个代表都接到北京来，劳民伤财、舟车劳顿，确实没什么必要。实际上，这个全国人大，在我看来啊，就用那个字母或者那钉钉，其实搞一搞也是可以，那可以省老钱了，对不对？但是你想想了吗？你如果省这个钱，会带来一个什么后果吗？那你就把全国人大这个橡皮图章做实了吧，那就是橡皮的了嘛。那你现在为什么要把这些全国人大代表全都搞到北京来？那就是告诉全世界的人，你们认为这是橡皮图章，我们认为不是。你看到了吗？他们都到北京来开会了，然后他们还正儿八经的鼓掌呢，开会的过程中还表决呢，还投票呢，是吧？当然了，如果从实质角度来讲，这些程序确实都可以省，没有必要嘛，搞个钉钉，搞个字母，有没有反对的？反对的有没有？没有，没有，没有就过去了，是不是？但是呢？那就让人觉得这个橡皮图章坐实了。那在我看来，你如果把这个总理的新闻发布会也取消了，那你其实损失也大了。本来总理就没什么权利，你现在把总理跟记者见面的这样的一个形式也搞没了，那不就越发让人证明这总理没有存在感吗？那不损失更大了。所以在我看来啊，就是楼勤俭同志的这四条理由都不太成立。那到底啊，就是这一次，这个。总理啊，为什么会取消新闻发布会呢？接下来我就来讲讲我的理由啊。在回答这个问题之前啊，我们要简要回顾一下中国的总理的新闻发布会的历史啊。中国的这个总理新闻发布会最早啊，发生于一九八八年，哎，七届二次会议之后啊，李鹏当时率领啊，国务院的副总理，哎，也包括外交部长啊，然后坐在那儿接受中外记者的采访，我还至今还有印象。当年的这个新闻发布会啊，其实不仅仅是总理一个人回答问题，那些副总理朱镕基都回答了问题，包括姚一林都回答了问题。
。姚一林当时回答问题的时候啊，那个问题肯定是事先做过准备的，所以姚一林当时回答问题的时候，边回答问题还边看那个小纸条上准备的问题。八八年之后呢，八九年就没有搞总理的记者招待会。八九年大家都知道是吧？这个八九六四搞起来之后，那北京已经冲得乱七八糟了。所以呢，总理就没有出来做新闻发布会嘛。九零年搞了，九一年搞了，但是到九二年的时候又没有搞，为什么呢？因为九二年啊，邓小平搞南巡，搞南巡的时候呢，那时候党内斗争非常激烈啊。邓小平到了珠海啊，召开这个党内的高层会议，把军方的代表都招到了这个珠海开会，就说谁不改革谁就赶紧滚。结果那时候江泽民在北京还不明就里呢。也就是江泽民作为党的最高领导人，没有获邀参加这个会议，所以北京当时看着邓小平在南方搞这个会议的时候啊，不知道怎么对应对这件事情啊，所以到两会的时候啊，没有人敢搞这个记者招待会，因为吃不准邓小平啥态度，所以九二年的总理记者招待会就是在这样一种背景下被取消的。但是从九三年开始啊，中国的总理记者招待会啊，就一直延续了下来。一年都没有中断，到朱镕基总理的时候啊，这记者招待会啊，就不再是总理、记者、副总理一起参加了，就是他一个人。朱镕基啊，在记者招待会的过程中间，确实他是一个怎么说，就最有表现力的一个国务院的总理。咱们有机会还会讲讲朱镕基啊，国外把他称之为经济沙皇，因为他当年就任总理的时候啊，中国的改革到了深水区，面临两个巨大的问题，第一个就是价格的双轨制。第二就是打破国有企业的铁饭碗，这个其实是计划经济啊，或者说国有经济改革过程中间最重要的两项攻坚战。这两项攻坚战就是在朱镕基当总理的时候来完成的。所以朱镕基当时就任总理的时候说了那段著名的话：“对外界叫我中国的巴戈尔巴乔夫也好，叫我经济沙皇也好，叫我什么东西也好，我都不高兴。<笑>”我目前我的思想非常单纯，不管前面是地雷阵，还是万丈深渊，我将勇往直前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。这段话当时讲出来的时候啊，确实是如雷贯耳。很多人都被打动啊，所以我当时看的这个记者招待会的时候，就感觉这总理的记者招待会颇有一点那美国总统啊就职演说的那个味道。因为中国国务院的总理啊，在人大开会的时候，那个政府工作报告啊是没有什么感情色彩的，他就是按照那个那个内容进行念，而且这里头没有什么感情抒发的空间。但是在记者招待会就不一样了，记者招待会的时候，他就。很有个人色彩，所以朱镕基总理当时那种记者招待会的那个那个发言呢，给人感觉非常强的感染力。那么这个延续下来啊，到了温家宝，到了李克强啊，也都是如此啊。据那个国务院新发言人早期的回忆啊，其实当时搞这个记者招待会啊，最重要的目的是给外媒记者提问，因为当时人大有一个新闻局，因为这个新闻局呢，就是希望。通过这样的一个总理记者招待会，给外媒记者提问呢、啊，让他们能够了解中国政府的政策走向。所以在分配记者证的时候啊，往往是外媒记者多，而国内的媒体记者少。但是这里头就有个窍门了，国内的记者啊，基本上事先都是安排好的，比如说新华社啊、人民日报啊、中央电视台啊，一般来说每年都会获得提问的机会啊。我们中央电视台那记者上去提问之前，那问题都是提前写好的，然后呢？给总理提问，对吧？总理来回答。但是外媒的记者早期是没有提前副稿的，所以你看，李鹏当年一九八八年的时候，第一次回答记者提问的时候，那外媒记者提问都很尖锐啊，问的什么丁光根辞职啊，然后后来关于什么西藏问题啊、人权问题啊，还包括中国扣押的一些那些民运人士啊，那外媒记者提问非常激烈啊。想想请问一下，随着中国这个跨世纪的领导层的成立哈的产生，你觉得当年的六四事件，呃，对您现在这个新的政府来说
有没有什么历史经验可以吸取来到避免类似的情况再发生，或者是会不会成为您的历史包袱？还有就是当年您曾经说过，不管香港是什么样的基地，你都要去。那么如果将来你再去香港的时候，有人向您请愿要求平反六四的话，你会怎么样看？还有就是香港的支联会还有一些市民，每年都会举行一些纪念六四的活动，您对此有什么看法？谢谢。哎，但是当时的这些国务院总理啊，面对这些问题回答还都不错。啊，总体来讲啊，啊，所以当时的这些记者招待会主要的目的是如此。但是后来啊，这个记者招待会慢慢慢慢就变了，就是由对外，慢慢慢慢的变成了一个对内宣讲。这是一个非常重要的变化，就是早期就我说了，向外国记者表明中国政府的这种态度啊，变成了一个主要对内的。你比如说到温家宝时期，大家对温家宝的那个记者招待会里的印象最深的是哪个？但是现任重庆市委和市政府必须啊反思。并认真从王立坚、王立军事件中吸取教训。没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果，还有可能。得而复失，社会上新产生的问题，也不能从根本上得到解决。文化大革命，这样历史的悲剧，还有可能。重新发生，但你可以看到，这些内容实际上讲的都是内政，讲的都是对内的宣誓，它实际上不是对外的。包括像李克强，实际上他的记者招待会也都是如此啊。所以在过去的三十年，你可以看一下中国总理的记者招待会出现过这样一个变化，这是第一个特点。第二个特点就是这些外媒记者的这样的一个提问呢。一开始我刚才讲了，是没有所谓的选择的，他想提什么问题就提什么问题，只不过双方有一些默契而已啊。但是到了胡温时代啊，就渐渐的开始有一些限制了，就是对这些外媒记者提什么问题啊，提前就要沟通。后来这个问题就干脆交给了外交部，就外交部啊，在这个总理记者招待会召开之前的几个月，就会跟一些外媒记者进行提前沟通，因为呢。这个你可以看一下，这总理的记者招待会啊，一般来说，美国记者会有提问的机会，日本记者会有提问的机会，包括欧洲的记者也会有提问的机会啊。那么他们就会跟这些外媒记者先事先沟通这个问题。所以你看到了，从零四年开始以后，这些外国记者提问的这些问题啊，都是事先经过中国的外交部和全国人大审核好的，并不能随便提问，包括这个 CNN。包括日本的 NHK， 他们如果有机会提问的话，这些问题都是经过中共事先审核好的。这些外媒的记者啊，实际上蛮苦恼的。为什么呢？因为一方面他们都希望能够在中国的总理记者招待会上获得提问的机会，因为是证明自己是一个国际的、非常大的、有影响力的新闻社嘛。但是呢，这些问题又必须经过中共的审核，说白了也就变成了一个配合中国总理啊。这个起舞的这么一个工具而已。你要不不提问，你就没有存在感；你提问的话，就必须要配合中共的这样的一个表演而已啊。所以，外媒的记者这些年啊，对这一点其实意见也很大，但是又没什么办法。这就是中国的第二个变化。但是第三个呢，就是尽管如此啊，就中国的这个总理啊，还是能够在新闻记者招待会过程中间表现出一些。呃，一些比较强烈的个性，甚至会流露出一些信息。我们人均年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元
一千元，在一个中等城市可能租房都困难。这些话出来之后啊，立刻在国内引起了非常大的反响。那么这些反响啊，就就导致了这个每年的总理记者招待会都会成为新闻的热点，就是我说的。两会本身的新闻不会是新闻，关于两会的新闻才会成为新闻，而总理的记者招待会都是每年新闻产生的富矿之一。但是这一切呢，到了本届啊，这个两会应该说就算正式画上了休止符。统筹考虑以上安排，今年十四届全国人大二次会议闭幕后，不举行总理记者会。如无特殊情况，本届全国人大后几年已不再举行总理记者会。那么，再过几年，就是本届的人大结束之后，到下一届的时候，这总理的记者招待会会不会恢复呢？我觉得也难，非常难。所以呢，外电有人评论说，一个时代结束了。我觉得这句话说得好，就是一个有限开放的时代结束了，走进历史了。因为毕竟总理能够接受中外记者的提问啊，也表明中国政府啊还是愿意面对这些媒体的提问，愿意跟外国的记者进行有限的沟通。但是到今天为止，这样的一个有限沟通的渠道也终于关上了大门。那么紧接着问题就是，那么为什么李强也包括中国的国务院总理啊，不愿意再搞这个记者的发布会了呢？到底是什么原因呢？现在一些外媒的分析啊，都说啊，习近平现在大权独揽，这是对国务院总理的羞辱，就完全没有把他放在眼里。我个人觉得啊，这个分析有问题。为什么呢？因为李强跟习近平之间的关系啊，跟我们过去所有的总理跟国家主席之间的关系、共产党总书记之间的关系都不一样。大家可以看一下啊，李鹏跟江泽民之间实际上是共产党的两个派系。哎，江泽民是来自于上海，李鹏呢来自于中央。后来朱镕基跟江泽民之间是一个非常特殊的关系，他们两个都来自于上海啊，这是非常非常特殊的。紧接着，胡锦涛和温家宝也是两个体系的。然后呢，习近平跟李克强也是两个体系的。也就是说，中国的国务院总理啊，跟共产党的总书记啊，过去在党内隐隐约约的形成一种有限的制衡，他们的选拔路径和成长途径啊都不太一样。但是李强跟习近平是完全不同的，李强就是习近平亲自提拔起来的，他们就是一伙的，所以他们之间本身就不存在任何制衡关系。那么由此呢，习近平也不存在去羞辱李强的问题，李强也不存在要去制衡习近平的问题。那么为什么会出现这一次不搞新闻发布会呢？我的理解啊，就是李强自己不愿意搞了。大家注意到了吗？楼勤点的发布这个新闻的时候说了一句话：“今年十四届全国人大二次会议闭幕后，不举行总理记者会。如无特殊情况，本届全国人大后几年已不再举行总理记者会。”这句话什么意思啊？这句话也就是说，其实他现在说不搞新闻发布会，是限于本届人的。限于本届人呢，是谁做的决定啊？那大概率就是李强啊，而不是习近平啊。如果习近平决定以后总理永远不再搞新闻发布会了，那他完全没有必要把它限于本届人大，那就干脆说以后我们的国务院总理啊就不再搞新闻发布会了。那只有李强他出来说的时候，他由于他的任期制的限制，他只能有权决定自己这一届人大的事情，所以啊。通过这个话可以说明，就是这个决定一定是李强自己做出来的，而不是习近平做出来的。那么李强为什么要做这样的一个决定呢？那当然了，我觉得啊，这些有些人分析的就对了，就李强不愿意再成为一个存在感特别强的总理，因为现在的国务院呢、啊，跟中共中央之间的关系啊，已经变成了一个中共中央的一个执行机构，这一点呢是非常明显的啊。大家可以看一下，李强在当了国务院总理之后，去年啊三月十七号召开了第一次国务院的全体会议，就做了一件什么事情呢？就修改了国务院的工作规则。这个国务院的工作规则啊修订啊，实际上是
意义深远。为什么呢？因为按照中国的宪法规定啊，这个国家最高的权力机关呢是全国人大，而国务院呢是全国人大的执行机构。宪法是这么规定的啊。当然，实际上大家都知道，这肯定是假的了，因为最高权力机关肯定是中共嘛，全国人大只不过是个橡皮图章嘛。但是，毕竟法律上是这么规定的。但是呢，你可以看一下李强做的这个修订啊，就把过去形式上的人大的执行机构国务院，就完完全全改成了一个中共中央的执行机构。比如说，过去啊，他就讲到国务院是全国人大的一个执行机构，现在不讲了。他讲的是什么呢？他说要全面贯彻中共中央的决策，要紧密团结在习近平同志的党中央周围，要习近平啊什么呃三个自信呐、啊，四个什么。就是什么之类的，就习近平提的那些口号，哎，把它变成了国务院的工作守则，这是一个方面。第二个方面更重要的，他强调了在工作期间啊，提到了重要的事情要请示汇报，对党中央进行请示汇报，无论是什么样的重要的情况，都要提到了一个请示汇报的程序和工作内容。这在过去呢，你在国务院的工作守则里头也不肯看到，因为你如果要是这么写的话。就无疑是对中国宪法的亵渎嘛，或者说你公开挑衅中华人民共和国宪法嘛？但是李强就任国务院总理之后的修订内容都是这么写的，同时呢，又把那个依法的什么这个政务公开的内容也全都删除了，因为过去在讲了公开是普遍的情况，这不公开是特例，然后那个涉及到人民群众重大利益的这样的一些呃数字啊信息啊都要依法公开。这些内容通通都取消了，剩下的内容是什么？剩下的内容就是坚决执行中共中央的各种各样的政策路线和决策内容。应该说这一点，在李强上任的第一天开始，他就已经把它变成了国务院的工作守则。我猜啊，李强是非常愿意这样的，他就是个秘书出身的人，他也没有什么雄心壮志，他也没有想要去去制衡习近平嘛。所以李强内心应该也没有什么被羞辱的感觉，他就是自我定位，就是这么一个内容。所以在他看来，搞一个新闻发布会啊，多一事不如少一事，还不如不搞。不搞的话，没有什么存在感。这对于他跟习近平之间的关系相处来说，是最为合理的，或者最为省事的一种方式，或者说在他理解，这是最好的一种方式。如果要是开新闻发布会，万一哪句话说的不好了呢？哎，那引起习近平的不悦。那这其实就不太好相处了嘛，所以在我看来啊，其实李强早已经把国务院变成了中共中央的执行机构。那么在这个过程中间，一个新闻发布会搞不搞就没那么重要了。但反过来我们要说啊，其实从习的角度来讲，他愿意让李强不再搞新闻发布会这件事情啊，我觉得啊，其实挺值得琢磨的。按道理来讲。就算让李强继续搞新闻发布会，李强这种人能讲出什么来？去年那个李强，他讲的新闻发布会都是中规中矩的，完全没有什么像当年温家宝的那些那些比较出格的话，也没有李克强那些出格的话。但是就是这样，你可以看到了吗？其实习近平也点头同意让李强不再搞新闻发布会了。也就是说啊，打破过去三十五年的传统。不让总理出来搞新闻发布会，对于习近平来说，这根本不算是一件特别重要的事情。既然你李强不愿意做了，那就这样吧。至于你们外界怎么解读，他不 care， 是吧？你们怎么去理解，那是你们自己的事情，跟我现在做这个决策根本没有关系。这可能就是今天中国的政治现实吧。至于这个政治现实啊。对于中国这样的一个庞大的国家机器来说，是好还是坏呢？对于中国这个社会发展来说，到底是好还是坏呢？来大家。对于外界叫我中国的巴尔戈尔巴乔夫也好。叫我经济沙皇也好，叫我什么东西也好，我都不高兴。不管前面是地雷阵，还是万丈深渊，我将
，勇往直前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。文化大革命这样历史的悲剧，还有可能重新发生。我们人均年收入的平均水平是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元。在一个中等城市，可能租房都困难。十四届全国人大二次会议闭幕后，不举行总理记者会。如无特殊情况，本届全国人大后几年已不再举行总理记者会。中国发展必将长风破浪，后会有期，后未来可期。